Günaydın. Bugün tam anlamıyla günaydın. Sabah erken çıktık. Arkadaşım da katılacak. Yürüyüş için ona. Bakalım. Yürüyeceğiz. Gene aynı yol. Sabahın körü olduğu için in yok, cin yok. Güneşten etkilenmemek için bugün böyle erken yürüyeceğiz. Hayırlısı bak. Bu arada annem çektiğim videolardan sonuncusunda Bahsetmiştim dedemden. Dedemle ilgili düzeltmeler yaptı. Matbaada Kur'an Kur'an'ı ilk basanın dedemin babası olduğunu İstanbul'da söyledi. Yani Süleyman Haşim Tokolan imiş. Mustafa Cemal Tokolan değil Süleyman Haşim Tokolan yani Cemil babanın Cemil dedenin babasıymış matbaayla ilk ofset matbaayı kurup onda Kur'an basan kişi Apartmanların arasına geçtiğim için insanları rahatsız etmemek için sessiz fısır fısır konuşuyorum. Şimdi artık biraz sonra daha rahat konuşabileceğiz. Bunlar çok güzel oldu. Kullanmadığımız giysi ayakkabı ve tekstil ürünlerini atabiliyoruz. Değişik Belediyelerde neler şekilde var bu şekilde bunun içine yerleştiriyorsunuz kapattığınızda içine göndermiş oluyorsunuz insanlar yürüyorlar Evet onu düzeltmiş olduk. Ee, ben dedem zannediyordum ama dedem değil. Dedemin babası ilk offset matbaayı getirmiş. Ee, ardından e, İstanbul'da o offset matbaada ilk Kur'an-ı Kerim'i basan kişiymiş. Çok sert bir adammış. Eee Babam, şey pardon babam diyorum, dedem e, anlaşamıyor e, ve e, o da kendisi e, bir matbaa makinesi Avrupa'dan getirtiyor. O gelen makineyi işte kurarken e, İtalyan asıllı bir Rum e, burada usta yardım edecekmiş İstanbul'da. Cağaloğlu'nun da makineyi toparlayamıyor. Fakat dedem o kadar eski... O kadar küçük yaşından beri zaten e, matbaa ile haşır neşirmiş ki annemin söylediğine göre 7 yaşında e, matbaada makinenin başında tabure koyuyorlarmış ayağının altına. O öyle yardım ediyormuş. Çalışıyormuş. E, yani şey yapmış matbaanın içerisinde durmak bile o makinelerin nasıl işlediğini biraz kafanız eğer eğ o yöne eğiliyorsa anlamak için Yıllarca düşünün yapıyorsunuz bunu. Oldukça 
iyi bir eğitim metodu oluyor. İşte orada gördükleriyle dede, benim dedem babasından ayrı bir şekilde getirttiği e, makinayı şeye kuruyor. İstanbul'da ve usta e, onu kurarım diyen e, o bahsetmiş olduğum ben İtalyan zannediyordum. Onu da gene düzeltti annem. İtalyan asıllı Rum. E, beyefendi ismini de söylemiş. Şimdi hatırlamıyorum. Şey yapıyor. Kuramıyor. İşin içinden çıkamıyor. Dedem kurmuş. Yani çok büyük bir makine tabi matbaa makinesi. Yani şu anda belki daha hani ufak olabilir makineler ama o zamanın şeyiyle e, bir hani büyük bir evin salonu kadar yer kaplayan bir makineden bahsediyoruz. Onu kuruyor dedem. E, yani bunları da düzeltmiş olayım. Şimdi arkadaşımla daha nereden yürüyeceğime ee, karar vermedim. Onunla buluşunca karar vereceğiz. Ee, belki çekimde yapmam onunlayken onu bilmiyorum. Onunla oh güneş karşı tepelere vurmaya başladı. Onunla konuşmam. Da herhangi bir çekim hadisesi yoktu. Herkes hoşlanmıyor tabi böyle e, çekimle ilgili konuşmaktan çekim olmasını veya işte bunun konulmasını onu konuşmadan yapamam. Onunla buluşunca durduracağım. Çekim de alayım, alalım mı? diye soracağım. Eğer alalım derse onu koyarız. Belki ayrı ayrı iki video şeklinde koyarım. O oh, çok güzel bir hava var ama gerçekten Tam yürümelik. Şimdi bak bundan sonra ben de böyle erken e, çıkmaya gayret edeceğim herhalde. O kadar hafif bir hava var ki böyle insanın hani koşası geliyor. Ama e, şu anda koşmak benim için riskli. E, bu arada 3 hafta önce tartıldığımda bir kağıda 126 kilo yazdım. E, bakalım. Bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı yanılmıyorsam. Bir hafta sonra o kağıtta e, ki farkı görmüş olacağım tartıldığımda. Ama şey diyet çok e, maalesef yapamıyorum. Diyete daha çok hani vücudu hızlı yakabilmesi için hareket ediyoruz demek mümkün. Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum inşallah muvaffak oluruz güneş karşı tepelere vurmaya başladı Yürüyüş metabolizmayı hızlandırdı. Orası kesin. Kendimde ben fark hissediyorum. Ama o bazen kiloya yansımayabiliyor. Ee, şöyle ki e, vücut siz yürüdüğünüz için sıkılaşıyor. Daha sağlıklı bir şey alıyor. Hal alıyor. O yüzden kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ama kiloda çok büyük bir fark olmayabiliyor. Benim tahminimce e, herhalde bir 4 kilo gidecektir diye düşünüyorum da bakalım yani ne desek yalan. Şimdi gırtlağı çok tutamıyorum dediğim gibi. Keşke olabilse maalesef o mümkün olmadı. Normalde yediğim den çok az yediğim zaman da oldu. Ee, normalde yediğimden fazla e, olduğu bir iki zamanda oldu. Özellikle çok sıcak olduğu için maalesef dondurma ve şekerli. O iyi bir şey olmuyor ama yapacak da bir şey yok.
Yendi gitti. Evet. Selfie çubuğu almadım. Sevmiyorum böyle bir şeylerle e, yürümeyi. Evet. Burası acı çay. Burası da top sahalarımızdan biri. Biri açık, biri kapalı. Böyle işte. Vücut hareketleniyince insan kendini daha iyi hissediyor. Orası kesin. Hiçbir sorunun yokmuş gibi vücut toparlıyor kendini. Şimdi eğer e, 126 yani 116'ya inersem artık zaten herhalde koşmaya başlayacağım. Yani koşmak dediğim jogging. Yani esasında yürüme hızınızda koşuyormuş gibi e, bacak çekerek öyle hızlı yüzde 30 bile olmayan bir hızla hafif hafif yürümek iyi geliyor şey koşmak iyi geliyor daha vücudu hızlandırıyor şurada sığırcıklar şimdi havalanırlar belki Bak, <gülüyor> görmüyorsunuz muhtemelen. Uçtular oradaki ileriye doğru. Yanar mı değil. Hani ne güzel restore ettiler. Burası e, güzel bir restorandı. Baro bahçe. Şurada tabelası e, indirilmiş. Restore ettiler ama sonra şey yapmadılar. Tekrar açmadılar. Bahçesi falan baya güzel. Ha, şuraya ha, ayrı bir şey yapmışlar. Ne yapmışlar? Baro restorant. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu tabi gene koronavirüs salgını etkiledi herhalde. Böyle güzel bir şey yapmışlar. Bunu görmemiştim. Arkadaki yeri de yapmışlar. Burası güzeldi. Bu şu anda yürüdüğüm yol Kastamonu'ya doğru gidiyor. İstanbul'a gidecekseniz de gene bu yoldan gidiyorsunuz. Henüz Çankırı'nın çevre yolu yapılmadı. Gördüğünüz gibi tırlar da gene şehirler arası yolculuk eden bütün araçlar bu yoldan hareketle Kastamonu'dan Ankara'ya doğru gidiyorlar. İşte Samsun'dan e, neresi? Kastamonu dedik. Sinop. Hep bunlar Ankara'ya giderken Bartın, Zonguldak buradan geçip gidiyorlar. Ha, geçen evet bakın burada Çankırı'nın haberlerine çıkmıştı. E, yol kayması olmuş. Eee bu ileride ki binanın herhalde ikinci etabı tam bilmiyorum yapılırken buradaki yaya yolu kaymış aşağıya istinat duvarı herhalde yapmamışlar veya baya e, baya yaklaştırmış ama yola herhalde şuradaki bina kadar bir yaya yolu bırakacak.
Burası böyle tek şeride indi. O yüzden şu ileride de gene bir başka inşaat evet, temeli herhalde kazmaya başlamışlar. Cevahir diye tabelasını okuyorum. Cevahir inşaat. Evet. Aa, temeli değil. Adamlar başlamışlar. Eh, can kırmızı hayırlı uğurlu olsun. Bir, bir inşaat daha başlamış. Biz şu binadan almayı düşünmüştük evi. Sonra vazgeçtik. E, otopark yok. Buranın en büyük sorunu otopark yok. Bu evin en büyük sorunu. Ee, onun dışında ne vardı problem? Her şey yok. Çocuk bahçesi, güvenlik, bu tarz şeyler olmadığı için orayı tercih etmedik. Sağ arkamda görüyorsunuzdur tercih etmedik. Ya bu binalara bakmadık hiç. Neden bilmiyorum. Burada da ama otopark yok. Otopark onda da yok. SSK daha doğrusu SGK. SGK binamız. Çankırı'daki Sosyal güvenlik hizmetlerini sürdürmek için buraya geliyor insanlar. Şu ileride görülen bina neydi ya? Arkadya. Heh, Arkadya evleri. Oraya da baktık ama manzarası çok güzel. Bakın gene o aşağıda bisiklet yolundaki top sahası buradan görülüyor. Eee Evet şu Arkadya konutlarından bahsediyordum. E orada da gene baktık Çankırı halkı çok duyarlıdır. Su ve yem pek çok yerde görebilirsiniz. Evet Arkadya evlerine de bakmıştık. Bu Arkadya evlerinde de güzel çok kaliteli malzemesi. Fakat e, altıgen biçiminde yapmışlar. E şimdi dedi ya salon hani alışmışız biz. Dikdörtgen biçiminde olmasına hoşuma gitmedi dedi böyle köşe açılı. O yüzden ondan vazgeçtik. Burası Hüsyü'nün yeri. Bilen, bilen bilir demek de hiç hoşuma gitmiyor. Anlatmak için buradayım zaten. Gece galiba özellikle hizmet veriyor. Kokoreç filan bir şeyler satıyor. Buradan bir şey almak kısmet olmadı hiç. Şu. Heh, şurayı göstereyim. Şu yol. Erkek öğrenci yurduna çıkıyor. Hani ben hep yukarıdan gösteriyorum ya size. Beyaz bina beyaz bina. İşte o büyük beyaz bina burası. Erkek öğrenci yurdumuz. Evet, bunca zamandır yürüyorum. İlk gördüğüm ee, köpek. Bu Arkadya'da da arkadaşlarımız var, oturuyorlar. Bunda da otopark sorun. Yani buraya park etmişler ama burası esasen bu öndeki e, firmalar için ayrılmış bir alan. Burası il özel idaresi Çankırı il özel idaresi binası. Böyle Kastamonu'ya doğru yürüyoruz. Be arkadaş tamam yani içmişsiniz de niye atıyorsunuz şunları atmamayı öğrendiğimiz zaman daha 
medeni olacağız. Gene yani şu zihniyet çok yanlış arkadaşlar. Sizin pisliğinizi evet birileri toparlamaya çalışıyor. Bunun için para da alıyorlar. Çöp hizmetleriyle ilgili görevli arkadaşlarımız ama yani onlar yetişemezler. Her şeyi herkese bir adam düşmesi lazım. Herkes yere bir şey atarsa. Düşünsenize. Bu doğru değil. Olmaz. Olmaz. Evet bir arkadaşı arayalım. Ses soluk çıkmadı ondan. Hala görünür de yok. Muhtemelen tekrar uyumuş olabilir. <gülüyor> Görüşürüz. Evet burası Garnizon şehitliği ee, Bu işte benim Bir deneme yapıp inmiştim ee, Bu gördüğünüz yerin girişinden Çıkmıştım Şurada ileride otobüs duruyor Otobüsün biraz önünde Girişi var ee, Oradan çıkmıştım Buranın arkasından Bakalım arkadaşla Ne yapacağız Belki de oralarda bir e, yol bakarız önce Saat çok erken ve çok güzel serin gerçekten. Tam yürümelik. Yem yeşillik buralar. Evet. Bizde haberler bu kadar. Sizde haberler nasıl? Yorum yazabilirsiniz. Çankırı'da merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Bakın o yukarıdaki sıralı ağaçların olduğu yer bizim kampüs. Esasında buraya çok yakın. Fakat işte toprak kayması olduğu için şurada hatta gözüküyor o açık alan. Ee, var olan yolun kaybolduğunu düşünüyoruz. Belki hastane tarafında olabilir. Bakın ben şuradan çıkmıştım videolardan birinde. Buradan çok kısa bir video zaten. Çıktığım yani yukarıya buradan e, çıkmak aynı yoldan tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Belki ileriye yürüyüp ileriden bir bakabiliriz. Arkadaşlar Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.